Assalamu alaikum my dear students you are welcome to my class hope you are fine I am also fine by the grace of the almighty Allah and here is welcoming you Muhammad Rulamin assistant teacher English Khatel Cantonment Public School and College today we are going to learn a topic from grammar and what is the name of the topic yes the topic is nothing but the sentence so let's learn sentence Today we will learn the definition of sentence and classification of sentence and the definition of the classified one. Or that as camera sentence kakabole eta shikbo, sentence kotu prokar sheta shikbo, then protecti prokar et shonga shikbo udharon shaho. So, chalam ra prothume jenene sentence er shonga. एकाधिक वर्ड पाशापाशी बोशे मोनेर भाव शंपुर्ण रूपे प्रकाश कर ले ताके सेंटेंस बा बाक को बोले। एकाधिक वर्ड माने होते हैं एक्टिव वर्ड एक पाशे आर एक्टिव वर्ड बोशे जोखुन बोक्तार मोनेर भाव शंपुर्ण रूपे प्रकाश कर बे जोखुन एक्टिव कंप्लीट सेंस प्रकाश कर बे तो खुन ताके हमरा सेंटेंस আবির বয় আ ইজ এটা কিন্তু সেন্টেন্স নয় কারণ এটা বললে আমাদের মনের মধ্যে কোনো চিত্র ভেসে ওঠে না আমাদের মনের মধ্যে কোনো তথ্য ভেসে ওঠে না তাহলে আমাদের কোনো সেন্স তৈরি হয় না বাট আবির ইজ আ বয় এটা বলার সাথে সাথে আমার মনে হয় যে একটি বয় তার নাম আবির এটা একদম সুন্দরভাবে আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে আমার মনের মধ্যে একটা দাগ কাটে তাই এটাকে আমরা বলবো সেন্টেন্স আবির ইজ আ বয় আই ইটিং এম এটা ते वर्ड गुलजे नो ठीक पोजीशन है नहीं और था जार जेखने था कर को था शेष जेखने नहीं ते इटे वो अमार मोनेर मध्य गुन सेंस तोड़ी करेना अमा के अमार मोने होए नहीं टेक टी बाग को तो खून इटे के जो शुंदर के अमरे लिखी आई मीटिंग अमी खात सी ते इटे देखे एक टा सेंस तोड़ी करे और था जोखन सेंस that gives a complete sense sentence হচ্ছে এক গুচ্ছ শব্দ কয়েকটি শব্দ যেটি সম্পূর্ণ রূপে মনের ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ যেটি বললে যে অংশটুকু যে বাক্যটুকু বললে আমার আর কিছু জানতে ইচ্ছা করে না আমি সম্পূর্ণ রূপে বুঝে যাই কি বোঝানো হয়েছে এবার দেখো সেন্টেন্সের প্রথম শব্দ ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের প্রত্যেকটি লেটার মানে প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের শুরুর লেটারটি অর্থাৎ সেন্টেন্স যেহেতু ওয়ার্ড দিয়ে তৈরি তাহলে প্রথম ওয়ার্ড যেটি হবে প্রথম ওয়ার্ডের প্রথম লেটার সব সময় ক্যাপিটাল হবে তাহলে দেখো আবিরের আ ক্যাপিটাল আবার এখানে আই এম এর আই ক্যাপিটাল এবার দেখো প্রকাশ ভঙ্গি অনুযায়ী সেন্টেন্সের শেষে সেট চিহ্ন বসে প্রকাশ ভঙ্গি অর্থাৎ যখন সেটা যেমন উই প্লে এখানে আমি আমরা খেলি এটা এক ধরনের স্টেটমেন্ট are you reading a book this is the question tale ekhane dekho interrogation chinno how fine the bird is pakhi ti koto sundor tale eta hocche obak howa bujhacche so eta hocche bishoy suchok chinho so this is called full stop or period a dot this is called interrogative sign note of interrogation note of interrogation or question mark and this one is note of exclamation note of exclamation so nischoy tumra sentence kake bole eta jene giyecho चलो हमरा नेक्स्ट स्लाइड इस वाले जा यस ये बार हमरा जान बो अकॉर्डिंग टू मीनिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस अर्थात अर्थों नो जा ये बात को कतु प्रकार अर्थों में दे सेंटेंस पास प्रकार डेट मींस अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंसेस आर ऑफ फाइव काइंड्स अर्थात अर्थों नो जा ये बात को होते पास प्रकार द फर्स्ट वन एसर्टिव सेंटेंस जेटर अन्नो नाम होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस अवर आरेक टा होते हैं स्टेटमेंट अर्थात एसर्टिव सेंटेंस के डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो बाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात ये रा प्रश्न वधक बात को इम्पारेटिव सेंटेंस दैट मींस आदेश अनुरोध बाव पदेश शुचक बात को ऑफ्टेटिव सेंटेंस इच्छा बा आशीर्वाद मुलक बात को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विश्वाय बा आवेक शुचक बात को ताले सेंटेंस अर्थों वेदे अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड फंक्शन सेंटेंस आर ऑफ फाइव काइंड्स अर्थात अर्थों वेदे बात को होते प्रस्पोकर एसर्टिव इंट्रोगेटिव इम्पारेटिव ऑप्टेटिव एक्सक्लामेटरी एक लोग बानान अर्थात स्पेलिंग सुंदर कर मुकुष्ट करे फिल what is called a sentence but what is a sentence a sentence এটার সংজ্ঞা তোমরা পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রশ্ন আসবে কিন্তু তুমি आंसर বাংলা অথবা ইংরেজি যে কোনো ভাবেই দিতে পারো 
অর্থাৎ তুমি যদি এখানে সেন্টেন্স কাকে বলে এর অ্যানসার লেখা একাধিক ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করলে তাকে সেন্টেন্স বা বাক্য বলে এটাতেও মার্কস পাবা কেউ যদি এটা লেখা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট গিভস এ কমপ্লিট সেন্স ইজ কলড এ সেন্টেন্স তাহলে মার্কস পাবে অর্থাৎ প্রশ্ন ইংরেজিতেই হবে বাট অ্যানসার তুমি বাংলা বা ইংরেজি যে কোনো একভাবে দিলেই হবে তাহলে আমরা এখানে পেলাম প্রশ্ন এখানে হতে পারে হাউ মেনি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স আর দেয়া হাউ মেনি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স আর দেয়ার নেম দেম অর্থাৎ বাক্য কত প্রকার তাদের নাম বলুন তাদের নাম লিখতে বলা হবে হাউ মেনি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স আর দেয়ার ইন ইংলিশ নেম দেম অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ অ্যান্ড এক্সক্লামেটরি সো ইউ শুড প্র্যাকটিস দ্য স্পেলিং অফ দিস ওকে নাও হোয়াট আর গুইং টু ডু উই আর গোয়িং টু লার্ন ইস ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ প্রত্যেকটি শ্রেণী বিভাগ আমরা এখন জানবো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যেটা বাংলা হচ্ছে বিবৃতিমূলক বাক্য যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো বিবৃতি প্রকাশ পায় অর্থাৎ কোনো ঘোষণা দেয়া হয় কোনো ডিক্লারেশন দেয়া হয় আর তার মানে আমরা আগেই জেনেছি অ্যাসারটিভ মানে হচ্ছে ডিক্লারেটিভ তার মানে হচ্ছে ঘোষণা কোনো কিছুর বর্ণনা তাহলে যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো বিবৃতি প্রকাশ পায় বা কোনো কিছুর বর্ণনা দেয়া হয় তাকেই বলা হয় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যেমন দেখো দ্য বয়েস প্লে বালকগুলো খেলা করে তাহলে এটা একটা বর্ণনা বালকগুলো কি করে খেলা করে সি রিডস আ বুক অর্থাৎ সে একটি বই পড়ে তাহলে এখানেও তার একটা বর্ণনা দিয়েছে তাহলে উপরের সেন্টেন্স দুটি দেখে দেখো কাজের কাজের বিবৃতি প্রকাশ পায় অর্থাৎ অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের কাজই হচ্ছে কোনো বিবৃতি বা বর্ণনা দেয়া যেমন আমাদের স্কুলটি অনেক সুন্দর আওয়ার স্কুল ইজ ভেরি ফাইন আওয়ার স্কুল ইজ ভেরি বিউটিফুল আবার বললাম উই উই হ্যাভ আ ভেরি লার্জ স্কুল বিগ স্কুল তারপর বললাম যে আই হ্যাভ আ বিগ হাউস তার মানে এই যে এগুলো দিয়ে আমি হাউসের বর্ণনা দিচ্ছি স্কুলের বর্ণনা দিচ্ছি তাহলে মাই রিডিং রুম ইজ ভেরি নাইস আমার রিডিং রুমটি অনেক সুন্দর তার মানে যে আমি আমার রিডিং রুমের বর্ণনা দিলাম এই যে বর্ণনাগুলো দেয়া এগুলো হচ্ছে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের কাজ অ্যান্ড আফটার অ্যান্ড অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স দেয়ার উইল বি ডট অর পিরিয়ড অর্থাৎ অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স শেষে ফুল স্টপ বসে আর আমরা আগেই শিখেছি প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের প্রত্যেকটি প্রথম ওয়ার্ডের প্রথম লেটার ক্যাপিটাল হয় তাই দার টি ক্যাপিটাল সিরেস ক্যাপিটাল ওকে আমাদের টু নাম্বার ছিল হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এর অর্থ হচ্ছে প্রশ্নবোধক বাক্য অর্থাৎ কোনো কিছু জানতে চাওয়ার জন্য যে আমরা প্রশ্ন করি যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে অর্থাৎ যখন যে প্রশ্ন দ্য সেন্টেন্স দ্যাট আস আ কোশ্চেন দ্য সেন্টেন্স দ্যাট আস আ কোশ্চেন ইজ কলড অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে দ্য সেন্টেন্স দ্যাট আস আ কোশ্চেন ইজ কলড অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে ডাজ হি গো টু স্কুল সে কি স্কুলে যায় ডাজ দ্য গার্ল প্লে বালিকাটি কি খেলে তার মানে এই যে আমি জানতে চেয়েছি সেই স্কুলে যায় কি না জানতে চেয়েছি বালিকাটি খেলে কি না তাহলে এই যে প্রশ্ন করার জন্য আমরা যে বাক্যগুলো ব্যবহার করি তাদের নামই হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এটা একটু আমরা ডিটেলস দেখব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে আদেশ অনুরোধ বা উপদেশমূলক বাক্য যে সেন্টেন্স দিয়ে আদেশ অনুরোধ উপদেশ প্রস্তাব নিষেধ ইত্যাদি বোঝায় তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটা আমরা ইংরেজিতে এভাবে বলতে পারি দ্য সেন্টেন্স দ্যাট মেক্স অ্যান্ড ওয়ার্ড আর অ্যাডভাইস রিকোয়েস্ট প্রোপোজাল প্রহিবিশন এটসেট্রা ইস কলড অ্যান ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ আদেশ হচ্ছে ওয়ার্ড আর উপদেশ হচ্ছে অ্যাডভাইস রিকোয়েস্ট হচ্ছে অনুরোধ দেন প্রস্তাব হচ্ছে প্রোপোজাল অ্যান্ড নিষেধ হচ্ছে প্রহিবিশন বা নিষেধ তার মানে দ্য সেন্টেন্স দ্যাট মেক্স অ্যান্ড ওয়ার্ড আর অ্যাডভাইস রিকোয়েস্ট প্রোপোজাল অর এ প্রহিবিশন ইস কলড অ্যান ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেমন গেট আউট বেরিয়ে যাও এটা হচ্ছে ওয়ার্ড আর প্লিজ হেল্প মি এটা হচ্ছে অনুরোধ নেভার ঠেলা লাইক এটা হচ্ছে উপদেশ তার মানে এই যে উপদেশ আদেশ অনুরোধ এগুলোর জন্য আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করি এখন দেখো এখানে একটু নোট তোমাদের শেখানোর সাথে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে যখন সেকেন্ড পার্সন সাবজেক্ট হয় অর্থাৎ যখন তুমি তুমি যখন সাবজেক্ট তোমরা যখন সাবজেক্ট তখন আর তুমি বা তোমরা ব্যবহৃত না হয়ে ভার্ব দিয়ে বাক্য শুরু হয় যেমন অপেন দ্য ডোর মূলত বাক্যটা ছিল ইউ অপেন দ্য ডোর ইউ আর ব্যবহার করি না কাউকে আমরা সামনে পেলে তাকে যখন প্রশ্ন করি তখন আর আমরা ইউ ব্যবহার না করেও প্রশ্ন করি বা কোনো কিছু করতে বলি যেমন ডু দ্য ওয়ার্ক তার মানে বাক্যটা ছিল ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক কিন্তু হয়েছে শুধু ডু দ্য ওয়
लेटर्स करना लेटर पर उई तार माने आ अमरे इखने जानते पार लाम जेमनी ते आ यू जो दी सब्जेक्ट है ता होले मेन भार्ब दे शुरू यू सब्जेक्ट ना होले लेट दे शुरू इधर चीन परेटिव सेंटेंस है बोझिस्तो अमरे एक बार देखते बच्ची आ ऑप्टेटिव सेंटेंस जरा चे इच्छा वा आशीर्वाद चुचुक बाको जे सेंटेंस दे बोक्तर मोने रिच्छा प्रार्थना � अल्लाह ताके ब्लेस करो के जोन ताके दुआ करा होते आशीर्वाद करा होते बात आर जोन प्रार्थना करा होते बांग्लादेश दीर्घो जी भी हो एटर जोन प्रार्थना करा होता अर्थात मैं बा लॉन्ग दिए शायदरनु तो ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरू है तब हमरा मैं दे बेशी बाबू मैं दिए क्वेश्चन था क्ले शेटा इंट्रोगेटिव जे सेंटेंस दिए वक्तर मोनेर आबे एक विषय आनंदो दुख को इत्ता दी प्रकाश पाए ताके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोले के इंग्लिश दिल्ली क्लेव भावे लिखते वाला डी सेंटेंस डेट एक्सप्रेस डी सार्डेन फीलिंग्स ऑफ माइंड डी सेंटेंस डेट एक्सप्रेस डी सार्डेन फीलिंग्स ऑफ माइंड अर्थात जे बात को दिए मोनेर � देखें ये टा exclamatory sentence hurra hurra we have on the match की मजा हम रखा लाजी तो सी ये टा दे हम रानों दो प्रकाश कर सी ताले ये जो बीस शॉय रानों दो प्रकाश कर ये टा क्या बोला है exclamatory sentence exclamatory sentence रचे शे note of exclamation था के तो अबे जो दे interjection दे शुरू है ताले interjection ने पूरे note of exclamation एवं back को टीर पूरे full stop एकान अमरा जानार भी शॉय को अमरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शायदरों ने तो व्हाट हाउ हुर एलास दे शुरू है आ तो एगुला मधर मौने रखते होंगे सो नाउ इट्स टाइम टू गिव यू होमवर्क एक उन तो मधर होमवर्क कर पाला होमवर्क होते हैं एकान थे कि की की प्रश्न होते पर आज के अमरा जो क्लास टिकोला में एकान � what is an interrogative sentence? Interrogative sentence का केवल एक gift example, दूसरी example. What is an imperative sentence? Imperative sentence का केवल एक gift examples. Uh, what is an optative sentence? Optative sentence का केवल एक gift examples. And final one, what is an exclamatory sentence? Gift example. तले तुम आदर काज होते हैं, my dear students. Your duty is to write down the answer of these questions and then send it to the my personal viva ID so that I can check you, check it and give you feedback. So, my dear students. It is time to say goodbye. Hope to meet you soon with a new video lesson. Until then, Allah Hafiz.